Kjer të pagëzojemi në shtog si Akili. Teti zhyt Akili në lumin shtog, Antojne Borel, 1723-1810. Nga mitologia, historia e koduar i Liro Pelazde, dim se teti e pagëzoj Akili në lumin që lidh të botën e të gjallëve me botën e të vdejkurve, Hadesin. A i lumë quet stytë si pas versionit Helen, por unë kam bingjen se emri i ti është shtog. Lumi stytë e merte këtë emër prej nimfës oceanide shumë të fuqishme me të njëtin emër, e cila u përvjua me Zeusin dhe e përkrahu atë gjatë luftës të ti kunder titanve dhe kunder rendit mizor të uzurpatorit Saturn, prej të cilit marim emrin. E shtun duke në dhenë kështu edhe një të dhenë madhore se cilat grupe përfajson Saturni. Për shkak të ndimës së sajtë të madhe, Zeusi e nderoj stycin duke urdëruar që gjithë bedhë dhe zotimet e hynive të Olimpit duaj të bëheshin në emër të sajtë që të quëshin bindëse dhe lidëse. Pse mendoj se stycë është versioni helen i emrit të vërtet të sajtë, pra shtogë? Një shpjegim kyqë e kemi edhe në mitologjin kelte dhe anglo-saksone, ku pema e shtogut quët elder dhe fryti i sajtë elderberi. Elder, si që dim edhe nga fjallori kishtar, do të thotë pleq, jo veç në kuptimin e moshës, por më shumë në kuptimin e të parve, pleqve që ishin ende gjallë dhe qeverisnin fisin kombin me urtësi, si edhe para ardhësve tanë të kaluar në botën tjetër. Ndaj edhe lumi që lidhte këto dy botë në mitologjin i Liro Pelazje quet shtog Elder, sepse kjo pem simbolizon e kujlibrin e domostoshëm mes jetës dhe vdekjes, të tashmes, të shkuarës dhe të ardhmes. Si dhe në ndimon të akuptojmë edhe më mirë konceptin biblik që nuk e shë e vdekjen si fundi i gjithkaje, por si kalimi në anën tjetër në përjetësi. Ndaj edhe themi ndëroj jetë, jo thjeshtë vdiqë. Lumi shtog ishte kështu i emëruar në mënyrë të përkryrë dhe nimfa shtog shërbente si një matriarke, si në ndaja që di po thuaj se gjithkaje që u tregon fëmive për alat dhe mitet, historik e koduarat të së shkuarës duke i vullosur ata në rethin e pashkëputur ku bëjnë pjesë me spara ardhësve në anën tjetër, hades, të gjallëve dhe atyre që do të lindim për i ti saj në të ardhmen. Për tejtin, nënën e akilit, ishte thelbësore që ta pagëzon të birin e saj në atë lumë. Tejti u martua praktikisht me zorë për i zeusit me peleun, duke nga parashtruar kështu një për i atyre rasteve, kur vajzat nga familje fisnike martoeshin me fisnik të tjerë, jo dëtyrimisht nga dashuria por që të sigurohet pacja dhe bashkëpunimi me sfiseve shtëpive të ndryshme fisnike. Peleu simbolizon pelazgët, ndërsa teti i lirët si të shojim edhe në mënyrën si përshkruen, teti është vigane dhe oceanid, që janë simbolet e ilërve, popull detar dhe shtatlartë, peleu ishte më shtatë shkurëtër dhe i vdekshëm. Simbolet të pelazgëve të cilët, edhe pse nuk mateshin me i lirët fizikisht, kishin zhuarësi dhe këmbënguljet të pajepur por teti do të arris të birin e saj akil si një ilir të vërtet, me ligjet, doket dhe kanunet e fisit të saj. Pagëzimi i ti në lumin shtog përfajson pikërisht këtë, zhytjen e ti që foshnje në mënyrën e të jetuarit e menduarit të të parve të ti nga ana e nënës, e cila në këtë rast ishte supreme ndaj atit pelaz. Pjesa e thembrës që ajo nuk arin tja zhys në uj simbolizon pjesën e ti pelazje. Edhe pse praktikisht e një të ratës, martesat i liro pelazje mbeteshin martesat të përzira. Në një masë shumë më të vogël, ngurimin e tetit që të martoj me një pelazg e shohim edhe në zakonin e shqiptarve për të shmangur martesat gege me labë, qamë, toskë dhe anasielas, gjë që të pakëtën andej nga jam unë, vion ende godja. Martesa me pahir e tetit me peleun më kujton disi martesën e mamica kastriotit me Karl Muzakën, ku Gjergj Kastrioti shërben pak a shumë si Zeusi sa i përket në blesëris. Sa do të mundohesht të ndreqesh disi, martesat e përzira do të ndikojnë në mënyrë të pashmangshme të fëmijet që do të kesh me personin që nuk është fratësa do rajote. Kjo është facet se pari në faktin e dukshëm se fëmija nuk arin të identifikohet me asnjë prej prinderve plotësisht, sepse nuk i njën asnjërit në tipare, por është një përzirje të cilën a i ajo nuk e shetë të pasyruar tek asnjë prej prinderve. Kjo pa mund si identifikimi me prindin, si domos me atin, ka pasoja të dhimshme për fëmijen, edhe nëse a i ajo nuk e kupton plotësisht, apo nëse prinderit i mohojnë pasoja duke thënë se dashuria e tyre për të e për njëri tjetrin mjafton. Këtë e shojim shumë mirë në gjithë jetën e akilit, fakti që nëna e ti nuk mundi kur të pranonte se fëmija i saj ishte gjysmë pelazg është i qartë në zemërimin dhe tërbimin e pa kontroluar që përbën një prej cilësive kyqet e akilit gjithë jetën e ti.
Fëmija që ndihet i ndar prej atit dhe nuk mund të identifikohet me të trashëgon në mënyrë të pashmangshme në natyrën zemrake të nënës, aq më tejpër kur kjo e shë veten si të poshtëruar dhe viktim. Ndaj, në nisje të Iliadës dhe teksteve të tjera të lashta, akilin e gjem të aratisur prej vendlindje së ti, madje të veshur si femër në një ishull ku jeton të si pjesë e oborit të një princeshe vendase me të cilën edhe në gjizi birin e ti madhështor, në optolemin piron. Pasojat e martesave të përzira i shohim edhe në dobësimin dhe përkesimin masiv të cilësis fizike, shpesher edhe mendore të pasardësve. Nëna e akilit ishte e pavdekshme, simbolik e një race më të fort, ndërsa baba i ti i vdekshëm, simbolik e një race më të dobë. Akili ishte gjysmë i vdekshëm, qka të regon se cilësia e race së tetit ra në mënyrë drastike që në brezin e akilit, ndërko që gjeni i peleut u lartësua për shkak të lidhjes me tetin. Fakti që Akili mund të vrite i vetëm në thembër, aty ku nuk e arriti do të gjeni i në nësë ti, simbolizon se a i ishte më i lartë se raca e babaj të ti, por gjithse si shumë largë racës në në nësë ti. Kjo simbolik është e ku do ndodhur edhe sot në martesat e përziera, fëmijet kam probleme shëndetsore që mjekësia e sotme nuk gudzon të i shpjegoj në mënyrë racore, sepse u duhet korektesa politike. Ndërko, fëmija vuan trup e shpirt dhe racat e prinderve nuk mbarështojnë e të vijojnë të pastra në brezat vijues. Për shembu, pjesa dërmuese e fëmijve nga martesat të përzira e kanë tej mase të vështirë të gjenë palcë të përshtatshme për ta nëse u duhet transplant, ndërko që palca e prinderve është pothuaj se gjithmon e pa përshtatshme për të. Miti të gon edhe për një rast ku te ti e hodhi në zjarë foshnjen në përpjekje të diqte për i ti gjithë pjesën të katare. Por pasojat e përzirjes nuk hiqen kur, asë në zjarë, asë në lumë. Thjesht mund t'i përmirësosh disi, ose të qëtësosh veten, duke i rritur fëmijet në traditat dhe mendësit të racës më të lartë që në këtë rast ishte teti. Shtogu përfajson për arësit e saj, o që anit dhe t'ishin, pra, i lirët vendas, më të vjetër e më superior se pelazgët. Por qëfar dobi e nga bën gjithë kjo sot? Se pari, nga bën dobi për gjithë shka që thash më lartë por nëse doni edhe përfitime më praktike se këto, ledzoni pjesën për mbyllë se më poshtë. Shtogu është një prej pemëve më të fuqishme sa i përket blerave mjekësore. Ekuilibri i vdekjes dhe jetës në këtë pemë qëndronë në faktin se e gjitha pema është të jetë helmuese në gjdo pjesë të saj përveç luleve dhe kokrave të qmuara. Për kërar syë, kur nuk bëj djepi me dru shtogu apo të lijej fëmija në nështogë, sepse në ndaj e shtogë mund të apagëzon të më shumë se që duhe jetë a merë të matan në botën e para ardhësve. Lullet e shtogut mblidhen dhe thahen dhe përdoren si qaj. E njëta gjë edhe për kokrat e ti. Kokrat mund të bëhen edhe reqel që është shumë i shishëm. Vetja kryesore e shtogut është që forcon masivisht imunitetin e njëriut dhe të mbron nga së mundja. Ndaj, pra, edhe pa prek shmëria e akilit. Një veti tjetër që sërish është dëshmi e rolit madhor të kësaj peme në Evropën për dhe e Kalkanit është se qaj i shtogut është të jeti mirë për sëmundje të mushkërive, ftoje, viroza që kanë të bëjnë me të ftohurit kunder kolës, e gjithë shka tjetër që shqetson mushkëri. Kjo është e do mos doshme në kontinentin ton, ku ftoja është gjithmon pas dere për shkak të të ftojit, shiut dhe borës që e shëqërojnë Evropën për shumë muaj gjatë vitit. Në praktikën time, kam parë se qaj nga kokrat e shtogut është më i fort dhe efikas se qaj nga lullet, por lullet gjenden më lehtë në treg, farmaci apo dyqanet të specializuara. Do t'ju inkurajoja shumë t'i përdorni regullisht si pjesë e strategjis suaj mjekësore për t'ju ndimuar të mbani mjekun dhe spitalin larg. Jemi të gjithë nga pak të përzirë, më shumë se akili në fakt, por le të zhytemi e të pagëzoemi në shtog, se pari në shtogun e të parve, por edhe në qaj, pse jo. Pësë, si pas kalendarit kelë, pema e shtogut është pema e periudhës nga 24 nëntori deri më 23 vjetor. Shumë interesante që kjo është edhe periudhë e vitit ku virozat janë më të shumëta dhe imuniteti i njëriut evropian është i dobësuar, duke qenë se djeli është gjithë një e më i pakët deri në solsticin dimëror, që është edhe dita me më pak dritë djelore e vitit. Nuk ka bestytni në traditat e të parve, nëse dëgjon me vëmëndje dhe këmëndje të gjykosh drejtë.